Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope you all are motivated and well prepared to start your preparation with us for your 2023 journey. I am Gulapsa, your mentor, and I welcome you all to another session on finance current affairs that is RBI 247. So, in today's session, we will be discussing about a windfall tax that the union government has imposed on domestically produced crude oil जो हम import कर रहे उस पे नहीं जो domestically produce हो रही है उस पे tax impose किया गया है by the union government of India so we will be understanding why has the government imposed such a tax on the domestically produced crude oil what will be the impact of such a tax on the consumers as well as on the producers and what benefit will this tax provide to the government of India. So let's get started but before that there are two pieces of information for you guys. The first is that as you all know we have already launched the live classes for RBI, SEBI and NABAD. For subjects such as management and ESI it will be starting from 15th of July. If you have not still checked out the courses please go and visit the website, look at it and enroll for the same. Apart from that, if you have still not downloaded our app, you can do so by going on to the Google Play Store. All exam related updates, live video sessions, monthly magazines, daily quizzes, topper strategies as well as past year papers are all uploaded on this app. This app will help you better prepare and will leverage your performance in the exams. So let's get started. But before understanding, but before going into the news, like why has the government imposed the windfall tax on crude oil let us first understand what is a windfall tax windfall tax kya hote hain so before going into the meaning first thing yahan pe hai that it is a tax and it must be imposed it must be levied on certain benefits on certain unexpected or unforeseen gain that must have incurred to the company right tabhi to ye word windfall use kiya gaya hai so what happens is whenever a company benefits from something that they are not responsible for for example in case of this energy companies they are this gain which they have in, incurred it's not because of any improvement in their processes but it is because of certain circumstances for example the circumstances such as geopolitical situation whereby the crude oil the global crude oil prices has been increasing so any gain that has been incurred to the local producers the domestic producers because of any unforeseen or unexpected circumstances results in certain windfall gain and on this windfall gain the government typically levies a one-time tax and this tax is over and above the taxes which is imposed on this crude oil production jo bhi crude oil production pe taxes lagte honge uske over and above tax lagaya jata hai and this is a one-time tax and this tax is known as windfall tax windfall because is because this gain has not arise because of any uh, improvement in the processes but because of and unforeseen circumstances so i hope aapko windfall tax ki meaning clear ho gayi hogi so why has the government imposed a tax a windfall tax on crude oil to uske pehle let us understand ki news mein kya tha so recently the government of india has imposed a windfall tax on domestically produced crude oil and apart from that it has also imposed additional excise duty so excise duties lagte hain exports pe whenever you export something excise duty is being imposed but government ne kya kiya hai apart from the previous excise duty that was imposed it has introduced levied additional excise duty on export of crude oil aapko pata hoga india which is the third largest importer of crude oil imports around 85% of its total requirement of crude oil or is process may agar domestic producers are exporting their crude oil if they are exporting the crude oil then in that case the you we are basically trying to 
increase the import cost right and since if import cost increases this import cost will result in depreciation more depreciation of our currency and government kabhi ye nahi chahegi that if we have certain percentage of crude production in india still we are trying to get it from outside by paying extra money right since because of depreciation we are paying extra money to inc- to uh, get those crude oil to ye cheez government ko kabhi nahi gawara hogi and this will also result in imported inflation how come inflation you are purchasing crude oil from uh, from rest of the world and that too at a higher higher price now this higher price will result in higher cost of production and because of this higher cost of production you will end up in increasing inflation and this inflation is nothing but an imported inflation because you have imported the crude oil theek hai so the, this was in the news to uh, government ne kya kiya hai it has come up with two taxes first a windfall tax on any domestically produced crude oil secondly an additional excise duty on any export of crude oil such as petrol diesel and aviation turbine fuel now this fuel is used for aviation purposes so what what is the limit what is the amount this is not of that much importance bas aap dhyan mein rakh lo ki jo jo bhi aap crude oil produce karoge on that assess of rupees 23250 per ton of crude oil will be levied apart from that additional excise duty of rupees 6 per liter on the export of petrol 13 per liter on the export of diesel and rupees 6 per liter on the export of aviation fuel lagaye jayenge theek hai ab the government has also tried to inculcate the benefit of the small producers right small producers ko zyada nuksan na ho इसलिए द गवर्नमेंट हैज कम अप विथ एन एग्जैम्पन फॉर द स्मॉल प्रोड्यूसर्स वेर बाय एनी स्मॉल ऑयल प्रोड्यूसर हैविंग एनुअल प्रोडक्शन ऑफ लेस देन टू मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल दोज दोज स्मॉल प्रोड्यूसर्स आर एग्जेप्टेड फ्रॉम पेइंग दिस ट्वेंटी थ्री टू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ऑफ टैक्सेस और सेस तो सेस इनको पे करने की जरूरत नहीं है एनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैविंग हैविंग एनुअल प्रोडक्शन लेस देन टू मिलियन बैरल सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ मूविंग फॉरवर्ड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई हैज द गवर्नमेंट इंपोस्ड दिस विनफॉल टैक्स एज वेल एज द एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑन द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ऑन द डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन so first of all as we all know that the indian upstream explorers explorers are the one who ex- who who go for the exploration purposes aur wo explore karke wo fir usko de dete hain uh, they explore the oil right exploration karte hain so first there is the exploration so this explorers and there are big names in explorers as well such as ONGC Oil and Natural Gas Corporation then we have Reliance right and apart from that other other corporations other indian oil explorers what they do is they they explore the oil and then they sell this oil to domestic refineries refineries are the places where these oils are refined theek hai ab ye kya karte hain jo indian explorers hain they sell this oil to the refineries at international prices jo bhi global level pe prices hai uske par pe they are selling to the refineries theek hai ab when they are selling at such a high prices if you are selling the oil at such a high prices this refineries will will in turn charge higher prices from the consumers right so they are charging higher prices apart from that unko pata hai ki india mein the government has provided certain subsidy on uh, on diesel and petrol prices so what they are doing is this refineries are not selling in the domestic market they are not selling in the domestic market in turn they are trying to sell in the global market and by doing so they are drying out the pumps in the domestic market theek hai domestically unko international level wali prices mil jayengi 
सॉरी इंटरनेशनली जब आप एक्सपोर्ट करते हो आपको इंटरनेशनल लेवल वाली प्राइसेस मिल जाएंगी द इन्फ्लेटेड प्राइसेस बट इफ यू आर सेलिंग डोमेस्टिकली यू विल हैव टू पे फॉर अ लोअर प्राइस यू विल हैव टू सेल फॉर अ लोअर प्राइस और वो उनके लिए नुकसान होगा राइट तो सिंस द एक्सपोर्ट्स आर बिकमिंग हाईली रेम्यूनरेटिव फॉर दिस रिफाइनरीज फॉर दिस ऑयल रिफाइनरीज दे आर ट्राइंग टू एग्जिट द डोमेस्टिक मार्केट एंड दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द इंक्रीज इंटरनेशनल प्राइसेस बाय सेलिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट ओनली ठीक है एंड एज वी नो दैट वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल and we meet 85% of our oil requirement through imports और उस केस में हमारी जो domestic supply है वो भी short वो भी ख़त्म हो जाएगी because of drying out by the domestic refiners as they are selling globally इस केस में we have seen that there are shortages of petrol and diesels in several parts of the country and in order to in order to curtail this problem the government has come up with the Windfall tax. Apart from that, world level पे भी there are shortages of uh, oil supplies because of the Russia Ukraine crisis. जिसके वजह से because of oil supply shortages, there has been an increase and hike, a hike in the prices of the oil. है ना? And in order to meet and in order to meet our eighty five percent of oil requirement, we are trying to import more and more. अगर आप सेम क्वांटिटी भी इंपोर्ट कर रहे हैं वी हैव वी इन टर्न हैव टू पे मोर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड सिंस आर इंपोर्ट्स वैल्यू आर इंक्रीजिंग द ट्रेड डेफिशिट आर ट्रेड डेफिशिट हैज बीन इंक्रीजिंग हमारा जो ट्रेड डेफिशिट है वो इंक्रीज हो रहा है एंड अल्टीमेटली दिस इज रिजल्टिंग इन डेप्रिसिएशन ऑफ आर रुपी हमारी जो रुपी है वो और ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रही है बिकॉज हमारा जो करंट अकाउंट डेफिशिट है वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसिस ऑफ क्रूड ऑयल तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं ठीक है तो इन चीज़ों को कर्टेल करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद द प्लान ऑफ इम्पोजिंग विन फॉल टैक्सेस on those producers who are trying who are not trying to sell in the domestic market but they are selling uh, outside globally apart from that the government in order to check that these uh, domestic suppliers refiner refineries are selling in india as well are not drying out the pumps they have come up with a provision whereby jitna bhi aap ship karoge whenever you go for exporting जब भी आप शिपिंग के लिए जाओगे यू सपोज यू आर शिपिंग हंड्रेड हंड्रेड टन्स ऑफ ऑयल क्रूड ऑयल ठीक है देन एट दैट टाइम यू मस्ट हैव एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट दैट इज एटलीस्ट फिफ्टी टन्स ऑफ क्रूड ऑयल अवेलेबल फॉर सेल इन द डोमेस्टिक मार्केट सो दिस इज समथिंग दैट इज दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एंश्योर सो दैट ऑयल्स आर ऑयल्स आर available in the domestic market as well now since the government is imposing taxes on the local producers so will it disincentivize the producer kya ye disincentivize karega actually no like little bit it will uh, disincentivize the producer but the government has also come up with certain incentivizing scheme for the producers but before that according to one of the research because of this imposition of taxes the revenue realization of these domestic producers have decreased by rupees by dollar 40 per barrel so unki jo revenue hai wo decrease hui hai right and as as a result jo unki profits aur cash accruals the wo bhi decrease hui hai theek hai and according uh, and based on the same research even their ebitda what is ebitda it is earnings before interest taxes depreciation and amortization so this is a concept in accounting jahan pe ye bola jata hai ki aapki gross earning dekhi jati hai before any of these provisions right Be before any of these taxes depreciation amortization or interest 
इस इन एक्सपेंसेस के अलावा आपका कितना प्रॉफिट है कितना ग्रॉस मार्जिन आपके पास है उसको देखा जाता है सो दिस इज़ एन अकाउंटिंग कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च जो इन प्रोड्यूसर्स की फाइनेंशियल ईयर टू की एबिडा है जो प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट है इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई फाइव बिलियन दिस इज ह्यूज राइट बट दिस वॉज नेसेसरी फ्राम फ्राम द कंटेक्सट ऑफ इंडिया फ्राम इंडियन इकोनॉमी परस्पेक्टिव बिकॉज अगर आप डोमेस्टिक uh, प्रोड्यूसर्स को अलाउ करते हो कि आप टैक्सेस uh, आप इंटरनेशनली uh, अपने गुड्स एक्सपोर्ट करो एंड द सेम थिंग यू आर इम्पोर्टिंग फ्राम आउटसाइड दैन देर इज़ नो पॉइंट राइट वी आर इन टर्न वी आर एक्चुअली पेइंग मोर आर इम्पोर्ट्स हैज़ बिन इंक्रीजिंग अगर इम्पोर्ट्स इंक्रीज होता तो भी कोई इशू नहीं होता बट बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स देर हैज़ बिन डेप्रिसिएशन ऑफ आर रूपी और आपको पता ही होगा हमारी जो रूपी है इट इज़ स्लिपिंग टू अराउंड एटी रुपीज पर डॉलर एक्सक्यूज मी तो ये जो डेप्रिसिएशन है उसको करटेल करने के लिए इन्फ्लेशन को करटेल करने के लिए हमारी जो ट्रेड डेफिशिट है उसको कम करने के लिए the government has come up with this provision so what is the incentive to the producers suppose if the producers are producing suppose to the financial year 2022 mein they were producing 1000 tons of crude oil suppose in financial year 2023 agar wo 900 tons produce kar rahe hain because just because they are disincentivized unko lagta hai ki sarkar ne unke sath galat kiya hai then in that case they will have to pay the uh, windfall tax jo ki applicable hoga but suppose in the same year if they are producing 1100 tons of crude oil then in such a case ye jo excess 100 hai is 100 pe koi bhi windfall taxes nahi lagaye jayenge i hope this is clear to you no taxes will be applicable on any additional production that is being made in the current year in comparison to the previous year so this was the impact on the producers now talking about the impact on the consumers whether the consumers will be actually impacted by this windfall tax now the answer which might be surprising to you all is that there will be no impact on the consumer the consumers will continue to get the oil the crude oil at the same prices why because first the first point is that any retail fuel prices retail fuel prices it is determined on the basis of the global average and that too of 30 days ki average ko lekar uh, retail fuel prices decide ki jati hain theek hai uske alawa to jo bhi aap pay karoge right so jo bhi aap pay karoge wo global प्राइस से ज़्यादा तो होगी नहीं राइट नाउ ऑल्सो दे आर चार्जिंग इंटरनेशनल प्राइज एज वेल तो अगर गवर्नमेंट विनफॉल टैक्स इम्पोज करता है द प्रोड्यूसर्स विल हैव टू सेल एट द मैक्सिमम ऑफ द ग्लोबल प्राइस उससे ज़्यादा दे विल नॉट बी एबल टू चार्ज क्योंकि अगर उससे ज़्यादा वो चार्ज करेंगे तो ना ही डोमेस्टिक मार्केट में उसकी सेल uh, होगी ना ही ग्लोबल मार्केट में उसकी सेल होगी सपोज ग्लोबल मार्केट में वन वन एट रुपीज़ है एंड यू आर सेलिंग फॉर वन ट्वेंटी नो वन विल बाई फ्रॉम यू तो इसलिए कंज्यूमर्स पे एज ऑफ नाउ देर विल बी नो इम्पैक्ट बिकॉज द प्रोड्यूसर्स विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू चार्ज मोर देन द इंटरनेशनल प्राइसिस एंड देर बाय दे विल कंटिन्यू टू सेल इट बेस्ड ऑन इंटरनेशनल प्राइसिस एज वेल तो जो भी टैक्सेस uh, का बर्डन होगा इट विल बी एब्जॉर्ब बाय दी रिफाइनरीज ओनली रिफाइनरीज बेयर करेंगे सो इन इन इफेक्ट इनकी जो प्रॉफिट होगी ये डिक्रीज हो जाएगी प्रॉफिट होगी नो डाउट देर विल बी प्रॉफिट पर जो उनको इनॉमस प्रॉफिट हो रहा था जो उनको विंडफॉल प्रॉफिट हो रहा था हो रहा था वो कम हो जाएगा बिकॉज दे विल नाउ बी पेइंग टैक्सेस ठीक है so this was about the news ki what will be the impact on the consumers the producers on imposition of windfall tax by the government another news for you is about shrinkflation now this term was in news that that's that's the reason why i have taken this up now what is this shrinkflation usko hum is example ke through understand karne ki koshish karte hain 
राइट ना इफ यू लुक एट दी एग्जाम्पल ओनली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सो दिस इज किट कैट राइट अ स्लाइस ऑफ किट कैट दिस किट कैट इज बोथ द किट कैट्स आर अवेलेबल फॉर ट्वेंटी डॉलर से सपोज करो कि ट्वेंटी डॉलर्स के लिए दोनों किट कैट या चॉकलेट बार आपको अवेलेबल हो रहे हैं बट दिस इज ऑफ लार्जर क्वान्टिटी इस ये सिक्सटी ग्राम्स की है और दिस एट द सेम प्राइस ओनली दिस इज अवेलेबल एट फिफ्टी फाइव ग्राम्स ये फिफ्टी फाइव ग्राम्स आपको ट्वेंटी डॉलर्स में मिल रहे हैं सो वाई इज दिस सो ना दिस प्रोसेस यू आर गेटिंग अ लोअर क्वान्टिटी एट द सेम प्राइस दिस इज नॉन एज श्रिंकलेशन आपने मैगी के केस में भी देखा होगा इनिशियली जब मैगी बैन हुई थी उसके बाद जब वो वापस आई थी द सेम मैगी वॉज बींग सोल्ड फॉर रुपीज ट्वेल्व राइट बट उन्होंने देखा कि इसकी वजह से उनकी सेल डिक्रीज हो रही है तो उन्होंने क्या किया क्वान्टिटी को कम कर दिया और प्राइस को जो रुपीज़ टेन जो रुपीज़ टेन था ओरिजिनली प्राइस को एज इट इज़ रखा रुपीज़ टेन कर दिया ठीक है तो इस दिस इज नॉन एज श्रिंकलेशन इफ यू लुक टूडे नाउ मैगी इज अवेलेबल फॉर रुपीज़ फोर्टीन एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन प्रेशर्स राइट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन दिस हैज़ बीन इंक्रीज टू रुपीज़ फोर्टीन सो दिस इज ऑल अबाउट श्रिंकलेशन वेयर बाय दिस प्रोसेस इज यूजली अंडरटेकन बाय द एफ एम सी जी कंपनीज द फास्ट द फूड मैनुफैक्चरिंग कंपनीज फास्ट मूवर फॉर फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स राइट जो भी कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं वॉट डे डू इज दे ट्राई टू डाउन साइज द प्रोडक्ट्स द क्वान्टिटी दे ट्राई टू डाउन साइज द क्वान्टिटी ऑफ द प्रोडक्ट वाइल कीपिंग द प्राइसिस ऑफ द गुड्स अनचेंज राइट एंड दिस फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म ऑफ श्रिंकलेशन इज नॉन एज हिडन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन वाई बिकॉज आपने जब सी पी आई कंसेप्ट पढ़े होंगे वहाँ पर यू मस्ट हैव स्टडीड दैट इन केस ऑफ सी पी आई Prices are taken into consideration. Weightage is being provided, right? Weightage is there to foods, manufacture goods, and other things. And we take into account the prices. Since prices to वही है similar twenty, so this form of ah uh, shrinkflation, whereby you are downsizing the quantity of the product, this form of sh shrinkflation does not have any impact on your inflation. इंडेक्सेस तो सी पी आई में डब्ल्यू पी आई में इसका कोई भी रोल नहीं दिखाई देगा आपको जस्ट बिकॉज द प्राइस आर इक्वल तो इसका इफेक्ट आपको इन्फ्लेशन में नहीं दिखेगा एंड दैट्स द रीज़न वाई दिस इज नॉन एज हिडन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू अब ऑल्टरनेटिव टू नाउ द दिस इन श्रिंकलेशन इज बींग अंडरटेकन बिकॉज इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू इमीडिएट इंक्रीज इन प्राइस अगर आप इमीडिएटली प्राइस इंक्रीज कर दोगे इफ़ यू आर इमीडिएटली इंक्रीजिंग द प्राइस देन दे आर चांसेस दैट योर सेल्स योर टर्न ओवर विल डिक्रीज सो द मैन्युफैक्चर डू नॉट वॉन्ट टू हैव सच अ सिटुएशन सो वॉट दे डू इज दे ट्राई टू रिड्यूस द क्वान्टिटी एंड एज एन इंडियन कंज्यूमर वी ऑल आर प्राइस सेंसिटिव राइट तो आपको सेम प्राइस में अगर कम थोड़ी सी कम क्वान्टिटी भी मिलेगी यू विल बी ओके taking this rather than getting the same 60 grams at rupees 22 टू आप ट्वेंटी टू में नहीं खरीदोगे आप ट्वेंटी में खरीदोगे फाइव ग्राम्स कम सो दिस इज नॉन एज श्रिंकलेशन दिस इज द डेटा एफ एम सी जी कंपनीज इन इंडिया हु हैव डाउन साइज देयर पैकेजेस इन ऑर्डर टू कम्बैट हाई इन्फ्लेशन अब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है देर आर सर्टन कंपनीज विच हैव इंक्रीज द प्राइसेज बट ऑल कंपनीज कैन नॉट डू सो सो वट दे हैव डन इज दे हैव रिड्यूस्ड द quantity of its products now one reason one question that comes to our mind is why would a company go for shrinkflation first and obvious reason is because of inflation in order to curtail inflation in order to uh, in order to have the same uh, amount of sales and without in order to have the same amount of sales the company tries to downsize the product so that it is able to maintain the sale maintain its sales secondly it will have to tackle the high raw material cost because of inflation since production cost increases you are not in a position to sell the same quantity at that price so what you do is you decrease 
the quantity and sell it at the same price so that there's two benefit you are trying to curtail inflation secondly you are uh, you are trying to maintain your sales level aapka jo sales level hai wo decrease nahi hota right and what are the causes for shrinkflation obvious increase in your manufacturing or production cost and secondly because of intense competition suppose there are so many types of bujja coming in the market there are haldirams there is bikaner and other as well right now if you are selling if bikaner is of prime quality if it's selling the same 55 gram bujja for 60 rupees and haldirams is selling for rupees 50 now as an indian consumer people will go for haldirams than for bikaner so what bikaner will do is bikaner will reduce its quantity quantity reduce kar dega and it will lower down lower down the price to 50 or say 52 now people will be attracted to purchase this bikaner product so because of intense competition between the manufacturers people uh, the companies not only in cases of inflation they try to go for shrink inflation so this are the two concepts that i wanted to discuss with you i hope this will be clear to you and there is one question for you aapko iska answer with analysis uh, chat box mein dena hai the question says consider the following statements and we need to identify the correct statement the statements the statements are first increasing forex reserves results in lower depreciation of domestic currency second a depreciating domestic currency is beneficial situation for the importers third an appreciating foreign currency say let's say dollar is a beneficial situation for the exporters ab aapko in teenon mein se batana hai ki which of the following statements are correct and what is the reason behind it with analysis you need to write it down in the comment section i'll be posting the answer by the end of the day so this was all for today i hope you like the session and take care bye bye